si Senator Bato de la Rosa. Tumatakbo pagkapangulo ng ating bansa. I am fielded by my uh, political party, the PDP Laban. For reasons that wala na sila ibang nakita na magpapatuloy sa legacy ng ating Pangulong Duterte. Yung ating laban sa droga, kriminalidad, korupsyon at terorismo. At uh, ang pagpatuloy sa pagbangon ng ating ekonomiya amidst the pandemic. I'm running to become the next president of the Republic of the Philippines. Do I, do I look like a makiri to you? Do I look like a makiri to you? I, am, I won as a senator, number five po ako, last, uh, last uh, election. Number five ako na senator. Is that makiri? I, I am... Uh, is it a makiri to the 19 million Filipinos who voted for me as senator of this, this republic? Napaka-insulto naman na tanong yun. Sa mga oras na ito sa dagdag pang balita, si Vice President Lenny Robredo may paliwanag sa desisyon na tumakbo bilang independent candidate. May paliwanag nga itong si Vice President Lenny Robredo sa desisyon niyang tumakbo sa pagkatangulo sa halalan sa susunod na taon bilang independent candidate. Ayon kay Robredo, hindi siya nag-resign bilang miyembro ng Liberal Party at ang pagtakbo niya bilang independent candidate ay isang symbolic way para ipakita naman ang pagiging bukas sa pakikipag-alyansa sa marami pang mga partido. Iginig ni Robredo na ang pagtakbo sa pagkapangulo ay hindi para sa isang partido lamang pero para sa nagkakalakas ng sambayan ng Pilipino. Kung ngayon, pakinggan natin ang bahagi ng paliwanag ni Vice President Lenny Robredo. Ako sa akin, hindi naman ako nag-resign nag from the Liberal Party. Pero running for independent is our symbolic way of showing na bukas kami sa pakikipag-alyansa sa maraming mga partido. Uh, yung aming sinusulong na inclusivity. Yung sinimula namin na pakikipag-usap kahit hindi bahagi ng partido, yung pagkakandidato naman para sa Pangulo ay hindi para sa partido, pero para sa nagkakaisang lakas ng sambayanan. Samantala, nang matanong naman si Senator Francis Pangilinan hinggil sa pagtakbo ng kanilang chairman na si Rubeno, bilang independent candidate, ay sinabi nito na dati pang nagdesisyon ng Liberal Party na ang incumbent vice president ang kanilang kandidat sa pagkakangulo. Narito naman ang bahagi pahayag. We have already uh, passed a resolution in our National Executive Council that our candidate for uh, president is uh, Vice President Lenny. So that is already uh, set. Okay. And therefore, uh, the party will mobilize uh, behind her. Uh, okay, sir. This is a breaking news. Oh. The latest of this after uh, Vice President Rupredo and Father candidacy, uh, accordingly, uh, uh, Prince Aquino will be here running me. Totoo ba uh, That is the latest. Uh, Anong balita ako rin ah? And uh, just in case that will be the scenario, uh, personally, who will be your best running mate uh, as uh, your tandem with the Vice uh, Presidential Candidate? Oo, oh, wala si hindi si, ko, wala si hindi kong si Chris na inadap ko. <laughs> Away from the fighting of Sandro, uh, doon sa Pumelec. So, uh, we organized this because I know that you have many questions, especially after my fighting yesterday. So, um, yeah, it... it uh, now, the, my, my, I, I filed uh, for the presidency yesterday, as I'm sure you know, uh, in Comelec in Manila. And uh, uh, after that, you know, we came here. And so now Sandro and I have filed. And uh, I'm sure that uh, this, uh, these new developments are going, to, uh, are, going to, are going to cause a lot of speculation. And, uh, uh, and theories about what's going to happen next. So let me, you know, uh, I will open the floor because I have your... Yes, sir. Uh, Siyempre, sir, uh, no need to introduce our media because ang mga media natin, yung mga media pa rin ng governor po kayo. <laughs> okay. Kayo yata, kayo yata, hindi na doko eh. Kami pa rin, sir. Ayo pa rin, sama-samang babangon. Okay. Sir, ang unang magtatanong ay si Ronald, ang dating vice-presidente ng 
Press, Press score. <laughs> Good morning, uh, uh, Senator. And, uh, uh, sir, uh, kanina lamang ay nag-final ng uh, kanyang uh, uh, COC si uh, uh, Vice President uh, Lenny Robredo. Parang kinagat yata yung hamon ninyo na talagang um, ah, ganun ba? Yeah, paglaban po kayo sa uh, pagka-presidente. So, what uh, are you going to implement ninyo? Uh, expected naman natin yun eh. It's not surprising. Hindi, hindi nakakagulat. Uh, dahil yun na nga, sina, sinasabi, matagal na niya sinasabi na kung tatakbo, kung tatakbo din siya. Uh, it does not work the other way. Hindi ko inintindi kung uh, ano, yung, ano yung plano niya. So, uh, para sa akin, eh, mabut, mabut, alam, alam mo yung maraming kandidato, maganda yan para maraming pagpipilian ng tao. Uh, that say we, we can give a whole range of choices as to policy, as to uh, uh, ideology, as to the plans for the future. Mabuta, mas maganda yung maraming iba't ibang pinopropose para makapili ang tao. So that's, that's, uh, that's good. Uh, that, that's good for a healthy democracy. Uh, my uh, uh, next question, uh, sir. Wala pa ba kayong uh, naging agreement sa uh, uh, Duterte? Uh, administration tungkol sa inyong pagtakbo at sino yung uh, pagiging katalya ninyo? Yeah. Well, ang, uh, ang nangyari ko si Jan is uh, uh, karami, ha? lahat lahat ng uh, kandidato para sa presidente ay napunta sa oposisyon na nag-oppose sila kay Pangulong Duterte. Ako lang ang na naiwan kasama nila sa administrasyon. So, ang um, nagbasat ang usapan namin, uh, yung last namin na usapan ng grupo ng Pangulo, ay sinabi ko, itutuloy ko yung aking, itutuloy ko yung aking pagtakbo. Eh, dapat magkita-kita rin tayo at some point dahil kailangan para maging matagumpay ang administration na, na mga kandidato. Ay, eh, siyempre, dapat kailangan mag, mag, magtutulungan kami. So, we'll wait. Kasi I, I think ang PDP, hindi pa makapag-decide kung ano yung gagawin ngayon nila. Uh, kung sila ay maglakad din ng presidente, kung mag-withdraw si, uh, si Senator Bongo at ipapalit na naman si Pangulong Duterte, these are all possibilities hanggang November 15 pa ito. Eh. Uh, so, ayan, tignan na muna natin kung ano maging final uh, bago tayo makipag-usap ng mga arrangement. Although, madalas, eh, lahat naman sila kaibigan ko eh. Lahat naman na nasa PDP, kilala ko Actually, kahit anong pakyawing, kaibigan ko naman sila lahat. So, madalas, madalas, madalas naman kami mag-usap at mag-ugnayan. Uh, but right now, I think PDP is wrestling with the uh, eh, with wrestling with the uh, problem that they have kung ano yung gagawin nila. Uh, Pag-presidente, pag-vice president, uh, more, more, more than anything else. Good morning, sir. My question for regarding the electoral process. So this time during a pandemic, how do you look forward to the conduct of the credible and safe election? How do we? How do you look forward to the conduct of the safe and the credible election this time, sir? Since you have experience before. How am I looking forward to the reaction? Oh. You conduct the election process. Ayong conduct the election. Ako, ako na. Sa akin, we are preparing, uh, I'm sure, lahat naman, uh, lahat naman na, 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 na unawaan nyo na, na we are, na baka wala pa tayong face-to-face, uh, -face, baka wala pa tayong face-to-face -face na uh, mga meeting. Siguro ganito, yung pinakamalaking meeting, ganito na lang, ganito ka laki, ilan to, uh, less than 50. Uh, so, magbabago talaga. But, we also have to anticipate, baka naman yung sinasabing parating na vaccine, baka makarating na nga. So, it's possible that uh, approaching May, mga April, baka pwede nang magmalaking meeting. But that's what we, we will have to see. Pero sa ngayon, dahil we are down, sinasabi nila 20% ng uh, vaccination rate natin. Uh, I, uh, maybe, 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 maybe not, maybe less. Pero if, kung ganun lang kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
And that's really the only way we have to uh, uh, to get our message across now. Because padaming rules, padaming hindi mo pwede puntahan. Uh, you are discouraged to shake hands. I don't bawal na mag-shake hands. You know, but uh, that's why we have to be very careful because magpa-selfie na ang isang tao, magpa-selfie na yung iba. Before you know it, you're violating already the protocols. So we have to be very careful because the last thing we would want to happen is to magtawag ng meeting, maraming taong dadating, pagkatapos ng meeting, ang daming nag-positive dun sa group mo. That's the last thing we want to happen. Ayaw namin pala magkaroon ng sakit ng tao. So we're playing it very safe. But old school ako eh. Mas gusto kong nagkipagkamaya. Eh. Nag-house to house. Yan ang, dyan ako, dyan ako lupaki sa politika. Ganyan pa na eh. So, medyo we have to, we will have to adjust. Uh, kahit na yung mga, tamag, na, ano, pag nagtatalumpati ka, you can ask any of the officials here. Pag nagtatalumpati ka, yung energy mo, kinukuha mo sa, ano, sa crowd. Eh. Uh, para magandang maging speech mo, kailangan nagre-respond yung crowd. Nakikita mo, Eh, wala na yan. <laughs> Ang kaharap mo yung lente ng camera. So, it's going to be very different and we will have to be... I, I, I hope that what will happen is hindi magiging masyadong mainit ang, uh, ang, ang kampanya. So, no violence, no ano. Kasi hindi naman nagkakarap harapan. I hope. We will see. We will see. At, wala. COVID changed everything, even the way we conduct politics. Uh, what yung kanta po ng yung election in Macau? Yung, yung bilangan, sir. Ah, ah well, confidence level po ninyo. We have, we have already, we have, well, you know, we spent, yung nakarang limang taon, pinag-aaralan namin kung ano yung nangyari ng 2016. At nakita na rin namin yung mga nangyari sa 2019. And mapanagay ko, alam na namin kung paano nga uh, labanan yung mga pangyayari sa 2016 and 2019 na identify na namin. Uh, ang nakita talaga namin, basically, ang rules ng COMELEC tungkol sa AES ay maganda naman. Ang naging problema, marami sa rules, hindi na nang sinundan. Uh, kaya't nagkakagana, kaya't nagkaka, nagkakaroon ng opportunity yung mga gagawa ng kalukuhan, eh, pinap, nap, nap, napapasok nila. Pero, whether or not that is intentional or not, I suspect it is intentional. Talaga binibigyan ng opening yung mga gusto ng pumasok sa sistema. And that's what we are going to guard against. Uh, the, the, yung, nasa, yung systemic na dun sa, ano, sa, sa Smartmatic, yung kanilang ginagawa. At uh, pati, na yung, pati na yung pag-transmit, lahat yan, hanggang yun sa hanggang sa pag- uh, uh, proclaim sa, ano, sa COMELEC. So, we have a very good idea. At lahat na ng, uh, lahat na ng mga IT, ng mga technical, na nag-aral ng 2016 at saka 2019, nasa atin na. Kaya sila pwedeng, uh, yung iba nga, medyo kasama dun sa ginawa nila eh, no, 2016. Uh, sila nagpapaliwanag sa amin kung ano yung nangyari at ano yung pwedeng pagbantay. I won't, I won't uh, go into details uh, because, you know, parang uh, operation yan, parang military operation yan. Hindi mo sasabihin yung mga plano ng gano'n.